Quando il grado di ingiallimento delle plastiche bianche raggiunge quello dell'ultimo dente superstite della prozia tabagista, amante delle nazionali senza filtro vendute e sfuse, dare una bella verniciata è uno dei modi più efficaci per far tornare il tutto agli antichi splendori. Prozia esclusa. Dunque, senza indugio, ho deciso di sottoporre ad un bel restauro delle vetuste ed ovviamente ingiallite casse amplificate, che se non agli occhi danno ancora buone soddisfazioni alle orecchie. Attualizzarne l'aspetto con una vernice nero opaco può non bastare per renderle al passo coi tempi, quindi decido di abbinarci un vecchio dispositivo Android da usare come ricevitore wireless per segnare audio e video, ottenendo un dispositivo versatile, ecologico ed a costo zero. Magari da montare su tre ruote di zio Gennaro, ma credo l'abbia venduto a Mohammed, il mezzadro delle sue ormai desolate terre. Verniciate le casse, giuntati i cavi tracciati dal gatto che li ha usati come filo interdentale ed aggiunti dei piedini isolanti, saranno pronte per essere collegate all'uscita cuffie di un tablet o di uno smartphone o di un pc che dovrà essere equipaggiato con Kodi, un potente media center che permetterà di ricevere via wifi segnali audio e video pilotati da altri dispositivi attrezzati con l'app Kodi per il controllo remoto. In sostanza, una volta attivato nelle impostazioni di Kodi il server DLNA, il sistema sarà in grado di ricevere da un qualsiasi altro dispositivo fonti audio e video sia in locale che da internet. Per alcune applicazioni tipo Spotify è possibile sfruttare anche la funzione che permette di pilotare altri dispositivi con anch'essi Spotify installato. Kodi permette l'aggiunta di programmi detti add-on che ne estendono le funzionalità rendendolo adatto ad ogni esigenza. Ad esempio installando ed attivando quello per YouTube sarà possibile vedere video ed audio con flussi da esso provenienti. Per chi lo preferisce le casse possono essere stabilmente sovrapposte grazie ai piedini in modo da ottenere una meno ingombrante configurazione a colonna. Essendo il sistema modulare può essere inteso anche come spunto per il tuo sistema personalizzato, magari fatto con la vecchia cassa Marshall da 1000 watt di quando facevi i lancinanti al soli come ospite illustre dei cugini di campagna. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.
Oh, my God. 